sin dudas. Y la manera que elegí particularmente con el permiso de Sebastián de arrancar la nota es... Una sorpresa no es para el Beto, sino una cuestión loca del destino. Después la vamos a mostrar a la cámara, pero mirá Beto lo que tengo yo en mi casa. No sé si conoces a los que están en la foto. A este lo vas a conocer. Ese sí. sos vos. Bueno, este nenito que está en brazos tuyos soy yo. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar con ustedes. Y un gusto estar en Paraná. Bueno, Beto. Es la primera vez que vengo y realmente se vieron los recorridos. Se ve que... ¿Te gustó? Sí, me gustó. Sabés que esta foto, Beto, es tomada en este mismo hotel en una concentración de River previo a un partido con Unión principios de década del 80, pues yo, yo nací en el 75, en el glorioso año de River este, y bueno, y mi padre hincha de River me trajo aquí a sacar una foto con los jugadores qué loca que la historia, ¿no? hoy me, hoy me encuentro en este caso junto a mi amigo Sebastián en el programa entrevistándote, cómo la vida tiene sí, esas cosas te raras, da, ¿no? Te da, te da. son raras, son cosas que eh, es un lindo encuentro son, eh, yo digo que la vida pasa en las cosas por algo ¿no? eh, desde que yo, desde un viaje, de pasan, pasan por algo y pasan para bien, para que nos conozcamos. Eh, realmente es algo, algo muy lindo. Y, y te digo, esta foto fue cuando vinimos a jugar contra Unión una noche, que yo le decía a Freddy, ese partido recordado, que bueno, que hice un gol, significó el gol del campeonato. Tal cual, el gol de Unión que después claro. terminó siendo el campeonato. Sí. Nacional. El, el, el Nacional. Nacional. El Nacional. Después, Nacional. Exactamente. Eh, Beto, eh, Vemos una foto ahora, ¿no? Eh, estuviste en esta jornada espectacular aquí con los hinchas de, de River de Paraná. ¿Cuántas fotos en, en la vida, no? Sí, ¿No, te, te, no cansa eso? Sí, acá, no. ¿Te hacías saludar a toda la gente? No, no, no me cansa nunca. Eso es una cosa que, que dije hasta el día que me muera voy a seguir firmando, voy a seguir, seguir sacándome fotos. Ahora es más fácil con la foto. Claro. Porque si no, con la firma tenés que... De, o sea, vos le querés firmar, le querés firmar a todo, pero con la foto simplificó un poco, ¿no? Eh, Ayer lo, también en el evento, en la película, bueno, eh, con Freddy hicimos bajar a toda la gente y bueno, uno por uno se unían a la que se... Sí. Toda la gente sacando su foto con el Beto. Es difícil eso, Beto. No, para, ¿para qué tiene...? A ver, yo vengo de, de un barrio humilde, de los polvorines, eh, y esto tiene que ver con el respeto que uno tiene para, para con la gente. Y es algo que no... Yo le contaba también que el otro día fui a ver a River San Lorenzo y yo vivo a tres cuadras de la, de la cancha y tardé dos horas y media para llegar a mi... Y fotos y bueno, es una cosa unida y vuelta muy lindo que tengo con los hinchas de River. ¿Y, ¿Y qué significa ser uno de los máximos ídolos de la historia de uno de los clubes más grandes de, del mundo y de, de la Argentina? Es algo... Algo muy fuerte, es algo muy fuerte y muy lindo. Eh, que te, te toque ser el, uno de los tipos más queridos por la, por la gente de arriba, si no el más querido, el más querido, realmente es algo, como te dije, muy fuerte y, y una, un agradecimiento a la vida. Beto, vos tuviste ese, esa época gloriosa de esa camada juvenil de River en los 70, pero tu regreso del 81 para adelante con ese 86 maravilloso, me parece que quedó más marcado todavía, porque también había más presencia mediática, ah, la pelota había... naranja y, sí, sí. y todo el tema. Ah, no, ¿no? Al haber eh, mucha presencia así mediática, eh, no te olvides que en, en mi época cuando empecé ni los goles eh, eh, se filmaban. Eh, y bueno, se fue haciendo más fuerte a medida que fue pasando el tiempo, bueno, y fue quedando en la, en la memoria de los hinchas por esas imágenes. En cancha de ferro, creo que se fue este partido, no no, si en serio viene ahora el gol de tiro libre por fuera de la barrera espilinga, hagamos al revés, vos haces las preguntas y yo las contesto. <risa> Ahí está. Mm. Ah, bueno. ¿Está en tu anecdotario particular de los grandes goles este Beto o no lo tenías olvidado? Bueno, eh, casi todo es goles de tiro libre. Lo de pelo. Digo, fue en el 78, después de este partido me convocaron para la selección. Sí, la gente entrevista. Eh, hoy en día está muy hablado el tema de, del enganche y del 10. Eh, ¿Qué opinión tenés de este puesto de, de generador de fútbol hoy que, este, que está cada vez más difícil? Sí, está en extinción, ¿no? como decimos. 
Eh, es un puesto que, a ver, la gente mucho se confunde. Yo digo que hay conductores y hay enganche. Son dos cosas completamente diferentes. Conductor es el que maneja todo, todo el equipo. De... Puede ser el 5, no se remete, tiene que ser el 10. Sí, pero tenés que tener llegadas también. Tiene que llegar claro. al gol. Claro, si no tenés llegada, eh, quedás en ni. Bueno, eh, yo creo que también acá lo. Eh, que es un trabajo de divisiones inferiores. Eh, de darle confianza al chico, de eh, si, decir, bueno, vos vas a jugar en la posición que yo te digo y bueno. Eh, y darle la confianza, porque es fundamental. ¿Hay algún hoy en la actualidad un jugador de esas características? No, el último, el último que te puedo decir es, no lo tenemos nosotros, Riquelme, uh -huh. que ha quedado como, como el conductor que yo digo. Que es muy parecido a como jugabas vos. Sí, nada más que derecho, decir claro. que... Nada. <risa> no, pero sí, tiene pero muy, buena, pegada, muy buena pegada. El ritmo, sobre sí. todo, viste que hoy un Lanzini que es... Es mucho más vertical y más rápido, sí. no es tanto de la pausa. Sí, pero es el que a River, bueno, eh, le está haciendo muy bien, Lanzini. Es un jugador que tiene condiciones como para hacer el enganche. ¿Cómo pasaste este proceso? Mira, justamente acá Patronato, a River tengo que jugar con Patronato, ¿viste? Sí, no, no, ya sé, el 1 a 0, ¿no? Sí. A ver, los que están muy identificados con el club, nos cuesta muchillo, muchísimo asumir eh, este tema de de jugar en otra, en otra divisional. Yo prácticamente de, eh, no quiero, no, no me gusta, ¿viste? No me gusta y no lo puedo asumir. ¿Cómo ¿no? se nota? Lo, como que lo querés borrar. Sí, lo, eh, no, terrible. Qué bárbaro. Y se, se nota en el semblante a Beto, ¿no? Sí, sí. <risa> y, me imagino, porque bueno, la historia tan grande de, de, de un jugador como vos, haber marcado a, a River como una de las instituciones más importantes del mundo, de haber sido el golpe más duro. Para, para vos y para, para, para tu entorno también o no? Sí. Quedamos golpeados. Quedamos golpeados. Te agarra una depre, no querés salir a la calle, te cuesta. Y bueno, te vas levantando después, te vas levantando. Menos mal que subió rápido, porque si no, no sé qué pasaba. Sí, independiente, hoy lo está sufriendo eso. Eh, Beto, tu época de, de jugador, eh, te tocó vivir una simbiosis muy particular con Francescoli. Sí, eh, sí, con el plato fácil, más fácil jugar. Viste que a veces dice, no, dos jugadores similares o con tanto talento, le cuesta y se No, ojalá que, lo, ojalá que los técnicos tengan siempre esos dos jugadores, le es más fácil de hacer la contra a los técnicos, o sea, eh, estamos todos felices. Eh, pero, bueno, tuve dos, eh, el negro JJ que nos entendíamos no, a la JJ, perfección. Más allá de ir por dos carriles distintos. Sí, 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 pero sabíamos... Ya nos mirábamos, ya sabíamos que, que iba a ser uno, que iba a ser, que iba a ser el otro. ¿Esas fueron tus dos mejores duplas? Sí. ¿Sí? Pero después, te, a ver, un 10 conductor, como te dije, tiene que hacer jugar eh, al resto. Cómo tirar la pelota al 9, con qué efecto, con qué... Pues tiene que tener mucha precisión y dejarlo mano a mano con, con el arquero. Y no es pedantería ni nada. Conmigo creo que hicieron... Eh, He vendido a muchos jugadores. Porque... Yo soy goleador a muchos. Sí, sí. Me gustaría preguntarte, como, como jugador, ¿qué opinas de Messi? Sí, es un, hoy es el mejor, eh, jugando en un equipo como el Barcelona, que está acostumbrado a jugar, tiene una identidad. Eh, bueno, es el mejor. ¿no? Hablar de, del mejor es muy... Ya está todo dicho. Claro. Cuando uno, viste que el jugador, yo creo que nace, ¿no? Eh, ¿Qué cosas se pueden perfeccionar? Un tipo talentoso como vos, digamos, ¿qué perfeccionaste vos? Si perfeccionaste algo, si no, sería natural. No, no, es todo muy nat natural. O sea, a ver, nosotros cuando éramos muy chicos, como ser una cosa muy linda para contar, mi viejo hacía un bollito de papel y esperaba que mi vieja saque la ropa y nos hacía cabecear, nos hacía saltar a cabecear eh, a mis hermanos y yo tenía competencia con ellos, a ver quién salta más. Bueno, un gran cabezador el Betalón. Sí, ¿no? por eso, sí, hice eh. muchos goles de cabeza y que, bueno, el 2 a 0 pelota de naranja pues de cabeza uno. Tal cual. Eh, y bueno, son las cosas que mi viejo, viste, condiciones de técnico naturales, que eh, si bien no llegó a jugar en primera, pero bueno, una sapiencia de un tipo de... Que de, de los potreros. Los, los potreros que hoy no hay tantos, estos que hacen 
eh, perfeccionarte muchas cosas. ¿Y tu viejo jugaba al fútbol o no? Sí, sí. ¿Sí? Jugó, ¿Era eh, bueno? Eh, no, yo no lo vi. ¿Pero eh, no, como comentario no sabes? Sí, no, lo que pasa es que tuvo una, una desgracia. Eh, el, cuando a la bocha le saltó el bochín, en la, le pegaron la rodilla y no... Viste que las operaciones antes eran otra cosa, bueno, sí, bueno, y no pudo jugar más. Qué loco. ¿Te gustaría ser entrenador? Sí, lo fui en Belgrano. Eh, estaba en Belgrano como está en Belgrano. Pero bueno, sí, claro. Eh, sí, mira vos. Yo creo que ante un pedido de que te pueda hacer River, nunca le voy a decir que no a River. ¿Solamente a River? A River, sí, sí no, nada más. ¿Otra cosa no dirigiría? No, no, no. Yo soy hincha de River, que le dirigí a otro. Hace de mala sangre, me hace mala sangre en Río. Pero se sufre más también, digo. Sí, Yo veo que. Lo que pasó al Meyer. A, pasó... a pesar de los riesgos, Beto, porque bueno, sí. vos hoy estás dentro de los máximos de los ídolos, de los, claro, de los intocables. Y el fútbol también es muy. Eh, por ahí difícil, complicado. Tal vez perdés tres partidos y alguien te critica, te cuestiona. No te interesa eso. No, por River doy todo, de corazón, dije. Por River, por eso te digo, no quiero dirigir otros, otros equipos. Ni aunque me den la selección nacional, ¿no? La selección nacional es River. Te voy a preguntar por tres nombres de la historia de River, Beto. La Bruna, Pasarela y Ramón. Lo máximo, Angelito. Angelito lo máximo. Lo máximo, sí. Y los otros dos muchachos jugaron conmigo. Eh, pero jugaron ¿no? como jugadores, grandes jugadores. Después no su El pelado, bueno, es la historia de River como técnico. Y Daniel... Lamentablemente no puedo hablar tan bien de Daniel. ¿No te llevas bien con Pasarela? No, no, no me llevo. Directamente no te llevas. No, no, no. Eh, nos hizo mucho daño con el tema este de, de bajar de categoría. Y eso quedó muy marcado de nosotros. ¿Y a tipos referentes como vos, digo, el club no, no te no. llama para asesorarse? No, creo que lo van a hacer ahora en diciembre. Y es ingrato a veces, a veces sí es ingrato lo que vos decís, eh, porque yo le dejé todo. Y creo que es una, eh, una culpa que tienen, una mea culpa que tienen que hacer los dirigentes, ¿no? ¿Cómo puede ser que este tipo que tiene un conocimiento eh, durante Nación River y tiene ese conocimiento que no, que no lo sabemos? Eh, Beto, para los, los hinchas de River más jóvenes, eh, vos lo decías hoy, no había internet, no había televisión. El famoso gol de la pelota naranja significó River campeón a la bombonera ganando 2 a 0 con dos goles, su máximo ídolo. Es como si fuera hoy sería sí. el video más visto en internet. Claro, sí, sí, eh, verdad. Y hay una nota muy famosa que quizás los chicos no lo saben, eh, que no le querían dejar dar la vuelta olímpica. Ah, sí, te cuento cómo fue. Eh, llegó un telegrama del gobierno que le llegó al presidente en ese momento, Santilli. Y bueno, y cuando llega... Eh, cuando hablamos con Hugo, es, no se sé, dice de ese tele, famoso telegrama. Entonces digo, bueno, vamos a una reunión en la habitación del cabezón Ruggeri. Y bueno, como... Referente, ¿no? <risa> Alonso Ruggeri. Sí, como liderazgo, bueno, tomé la, la voz cantante y dije que a mí... Eh, yo iba a dar la vuelta olímpica porque éramos justo ganadores de ese campeonato y le dábamos la vuelta olímpica en todos lados. Eh, a mí me van a sacar muerto, pero yo voy a dar la vuelta olímpica. Y así fue. Eh, llegamos y bueno... Si bien lo querían amedrentar con una impresionante barra de hielo que la tiraron para de la tribuna al micro. Una barra de hielo tiraron. Sí, sí, sí. Hizo una explosión en el micro. Eh, después te, te tiraban en la cancha, ¿no? Candado, eh, botella. ¿viste? A un fotógrafo lo lesionaron feo el, un ojo con un candado. Que ampila. Eh, me acuerdo de una. Hay una anécdota de eso. Cuando un, estábamos en la cancha de golf. Y me dice uno, en Mar del Plata, me dice uno, Beto, dice, yo te tiré dos pilas. Le digo yo todavía cargándolo, digo, ¿qué eran? ¿Que ver ready? <risa> Una pila A modo de, de chance. ¿no? Claro, qué loco. Veremos cómo llega esta pelota adentro, Alzaro. La Gallego, Borresi. Chastegui, Alonso y Ruggeri. Viene el centro. Sale Gatti. ¡Atención a Alonso! ¡Gol! De River solo, Alonso de cabeza. River 1, Boca 0, Alonso. 
golpe fácil que se le hizo, entra prácticamente solo, qué bien le cabecea al otro lado. Prácticamente Gatti quedó a mitad de camino. Se buscaba tener al marcador de Alonso, porque Higuaín se había ido detrás de Ruggeri. Alonso entra de frente y la coloca junto al palo izquierdo de Gatti. Va el cambio de Zaporiti. Zaporiti. Morresi. Otra falta. Déjamelo a mí, dice Morresi. Eso le da respiro a River, un River que estuvo metido contra su propio marco sin poder salir. Se lo dejará Alonso. Es buena ubicación para Alonso, ¿no? Por la zurda. a cero y quedó Alonso nomás lindo para el chanfle, claro está 1, 2, 3, 5 la barrera está mirando Alonso para el chanfle a ver ahí va y va el chanfle, Alonso el de Bío ¡Gol! de River Alonso de tiro libre River 2, busca 0, otra vez a Alonso. La pelota se desvía en la barrera y facilita precisamente que lo desacomode a Gatti y se produzca el segundo gol de River. Y el segundo gol de Alonso. River prácticamente no había avanzado. Alonso se perfila para poner el zurdazo. Se desvía la pelota en la barrera y se le va a Gatti lejos, sobre su palo de... Terminó el partido, señora Rivas le ganó a Boca en la cancha de Boca 2 a 0. Es vergonzoso que un equipo de fútbol tenga que salir así de la cancha. Realmente. Vean cómo salen. Parece una guerra en lugar de un partido de fútbol. Caen proyectiles, caen. Montones eh, ¿Quiénes son los mejores jugadores para el Beto Alonso de, de, del fútbol mundial? Si tenés que decir cuatro o cinco. ¿De los que pasaron? De los que pasaron por la historia del fútbol. Eh? Hermín Donega, no lo vi jugar al, al más grande, Angelito, no lo vi jugar. Tengo muy buena referencia, es el goleador máximo de la historia de River. Maradona. Y actualmente Messi. Actualmente Messi, bueno. Eh, que está siendo el mejor en el mundo eh, jugando en un equipo que sabe perfectamente lo que juega eh, ¿Te gusta el fútbol de hoy? ¿Te, te, te entretiene? ¿Te divierte? Me duermo Me veo los partidos y digo, bueno, veo este partido y de se repente... Se espalda, ¿no? Pero, sí, sí. La, la espalda al arco se juega mucho también Pero claro, lo que pasa es que el jugador tiene que saber jugar de espalda al, ar al arco para tener libertad de como para salir para un lado, para salir para el otro y eso eh, no, no lo hacen en las prácticas y todo lo lleva, lo que vos hacer en la práctica lo llevas el día domingo a la cancha pero no, no se ve mucho de eso Beto, el, eh, el cariño que resiste para nada, te gustó? Oh, impresionante ¿Cómo es ¿Te Sí, siempre espero, porque del hincha de arriba espero lo mejor todo, siempre me han dado lo mejor soy el niño mimado de los hinchas de arriba eh, me siento un tipo muy querido, bueno, que me entregan el corazón y yo también le entrego el corazón a ellos. Es fuerte, digo, porque ¿hace cuánto te retiraste? 87, 13 de junio del 87. Es mucho tiempo sí. y sin embargo el cariño sigue vigente, no es normal, ¿eh? Y, y lo loco es que muchos no te vieron jugar, por claro, ejemplo. Los pibes pero, que te dicen, sí, pero, pero claro, mamaron eso y la herencia del padre, claro, del abuelo, exacto, exacto. es increíble también, sí, ¿no? Sí, porque sí. es transferible y algún video, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno. Eso es lo que tiene la vida, tiene, eh, tiene, tiene a River, que recoge cariño y, y te brindan también eh, mucho amor. ¿Lo haces para mantenerte así? Como poco. Sí, sí, pero tuve un físico, ¿Sí? Sí, tuve un físico privilegiado. Eh, siempre fui flaco. Y bueno, y hoy a mis 40 años la verdad que... <risa> Beto, ¿alguna vez practicaste pegarle con la derecha? Digo, para perfeccionar tu pierna sí, menos sí, hábil, sí, ¿sí? Sí, sí. 
En realidad yo... Eh, mi viejo me hizo zurdo. Es no, increíble, ¿sí? ¿En serio? Sí, cuando yo empezaba a caminar, mi viejo me apoyaba la pierna derecha y con la zurda me la dejaba en el aire. Y yo me desesperaba cuando veía la pelota y le empecé a pegar, a pegar, a pegar y bueno. Eh, por eso es todo cuestión de práctica, además cuando lo aprendí de, de, de pibe. ¿Hay algún secreto para el tiro libre, para cómo pegarlo en el tiro libre y todo? No, la llevas. Eh, la llevas vos. Eh. Pero sí, tío, hay cómo tirar el cuerpo arriba de la pelota. Si la pelota querés que, que salga baja, le tirás el cuerpo arriba de la pelota. Si querés que salga un poquito más elevada, le tirás un poco para atrás. Eh, todo tiene su secreto. La Gallego. Borresi, Chastegui, Alonso y Ruggeri. Viene el centro, Sargati. ¡Atención a Alonso! ¡Gol! De River solo, Alonso de cabeza. River 1, Boca 0, Alonso. Lindo para el chanfle, claro está. 1, 2, 3, 5 la barrera. Está mirando Alonso para el chanfle, a ver. Ahí va, y va el chanfle, Alonso, el desvío, gol de River, Alonso, de tiro libre, River 2, Boca 0, otra vez a Alonso. Claro. Son pocos. Un par de sí. preguntas más, Seba. Eh, sí, no, eh, preguntarle eh, eh, que, si le gusta el deporte hoy de, de practicarlo, jugarlo, fútbol, nada. Golf. Golf. Juego al golf, fui Cadi y por ende, bueno, eh, eso me, me trasladó de la cancha de... Lo que pasa, como te dije recién, al arrancar de pibe te facilita mucho las cosas. Tienen que tener buen swing, todo el tipo de cosas. Y aunque, aunque la gente a veces no lo cree, no lo crea, eh, el hecho de que practicas el fútbol, todo tiene el, el mismo swing prácticamente. Cómo poner el cuerpo, Cada todo. Golpe, claro, sí, todo posición de cuerpo. Claro, el tiro en el básquet. Claro, exacto, cierto. todo, todo. El tenis. Es todas las cosas, el tenis lleva al golf, porque vos jugás, viste que hablan de drive, sí. bueno, el, el, la, el la madera 1 es el drive. Eh, Beto, eh, nosotros te queremos agradecer el, el tiempo que nos has brindado para este programa especial en el día de hoy. Eh, la gente de Millomanía, que está aquí instalado en la ciudad de Paraná, nos ha traído estas cosas. Primero, esta pelota firmada la vamos a regalar para toda la gente, la vamos a sortear en el programa. Eh, la pelota firmada, ni más ni menos que por el Beto. Alonso, que es sin duda junto a Francesca, los dos ídolos más grandes, me parece, eh, de la historia de Ritmo, o sea, lo de la Bruna y demás. Sí, hay. Ortega. Hay, hay, tipo, los nacidos en River tienen una, llevamos una ventaja al resto. Los que vienen de afuera son queridos, sí, pero, pero es diferente. No. Y esta camiseta estaba que te contamos. Nosotros con todos los que pasan el programa tenemos las camisetas y tenemos una muestra que hacemos a fin de año para toda la gente para que vea las camisetas de cerca. Y esta es una réplica de la, de la del 86, de Millo Manía, que la vamos a autografiar, la vamos a encuadrar y va a ser parte de nuestra, ¿Tenés de nuestra esa muestra. ¿Tenés camiseta, Beto? Sí. ¿La tenés? Sí, sí. No, no, eh, la que jugué no. ¿La tuya no tenés? No, no, no. Ponle para el, para el pelotazo, ponele Beto, para el pelotazo. No, regalé todo. Lo único que me quedó el pantaloncito de él, del partido de, con los rumanos. La final de, contra el Estado de Bucarest, no. cuando River sale campeón, con una vivada el Beto Alonso. Sí, a, significó un campeonato. Al Zamendi, gran delantero Antonio. Y que le definía, le pegaba con esto y sí. entraba. No, no, no le pegaba tan así. <risa> claro. No, si no, no. Si no, te, te echan, te echan. Qué delantero Antonio. Sí. 
Estuve, gracias a Dios tuve muchos delanteros de, de Búfalo Funes. Pero bueno, el Búfalo tremendo. Esas, esas finales de Libertadores, sí, sí. un gol tuyo, un gol de Funes de visitante y sí. el gol de Funes acá. Sí, de visitante. donde Después River fue a jugar también en el 96 y el partido de... Claro. Perdió 1 a 0. No, 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 pero en la Copa de Libertadores. Ah, Copa, la Libertadores. Sí, con después América. pierde con la Juventus. Con el América. Eh, Viste que en un momento River perdió como esa, esa mística afuera. Con ustedes ganaba muy fácil y después se hubo un tiempo que se perdió, Beto. Sí, lo que pasa es que bueno, ese equipo era... Eh, no sé si se va a volver a repetir en la historia un equipo como ese. Un equipo ganador en todos lados. Le, jugaba, le gustaba jugar mucho más de, de visitante que de local. Un equipo ganador. Que se forman... Viste, vienen... Sí, son camadas también, Y eso además ¿no? de jugar bien tiene que ver con la cabeza, la, la mentalidad. Sí, sí, sí. La mentalidad ganadora, eh. eso te, te lleva a ganar todo lo que ganamos. ¿Está en condiciones de ganar a Sudamericana River ahora o como lo está difícil? Está bravo. Está bravo, ¿no? Tiene ahora con Lanús. Está bravo y aparte tiene el campeonato local que también está duro. Te toca tres partidos, hoy Lanús, eh, Boca, Boca, News. Complicado. Una zaranda complicada esa. Sí. Beto, queremos agradecerte este momento. Lo hemos disfrutado mucho. Espero que no te hayamos cansado. No, para nada. Gracias me gusta aparte. Me, me gusta hablar de fútbol, me encanta. Hablar de mi vida, me encanta. No tengo nada para esconder, sino para que la gente sepa eh, cómo fue pasando, fueron pasando mis años. Realmente soy un agradecido a la vida. Mandale un beso a todos los hinchas de River que miran el pelotazo, Beto. Bueno, eh, ¿qué le puedo decir? Que los amo. Te entregué el corazón y, y gracias por, por mimarme como me miman.